A Productions. Wilhelm Busch, der hohle Zahn. Oft malen bringt ein harter Brocken des Males Freude sehr ins Stocken. So geht's nun auch dem Friedrich Kracke. Er sitzt ganz krumm und hält die Backe. Um seine Ruhe ist's getan. Er biss sich auf den hohlen Zahn. Nun sagt man zwar, es hilft der Rauch, und Friedrich Kracke tut es auch. Allein schon treiben ihn die Nöten, mit Schnaps des Zahnes Nerv zu töten. Er taucht den Kopf mitsamt dem Übel in einen kalten Wasserkübel. Jedoch das Übel will nicht weichen, auf andere Art will er es erreichen. Umsonst, er schlägt vom Schmerz bedrängt, die Frau, die einzuheizen denkt. Auch zieht ein Pflaster hinterm Ohr die Schmerzen leider nicht hervor. Vielleicht, so denkt er, wird das Schwitzen möglicherweise etwas nützen. Indes die Hitze wird zu groß, er strampelt sich schon wieder los. Und zappelnd mit den Beinen hört man ihn ganz bitter weinen. Jetzt sucht er unterm Bette umsonst die Ruhestätte. Zuletzt fällt ihm der Doktor ein. Er klopft, der Doktor ruft, herein! Ei, guten Tag, mein lieber Kracke, nimm Platz, was ist denn mit der Backe? Lass zehn, ja, ja, das glaub ich wohl, der ist ja in der Wurzel hohl. Nun geht der Doktor still bei Seid, der Bauer ist nicht sehr erfreut. Und lächelnd kehrt der Doktor wieder, dem Bauern fährt es durch die Glieder. Ach, wie erschrak er, als er da den wohlbekannten Haken sah. Der Doktor, ruhig und besonnen, hat schon bereits sein Werk begonnen. Und unbewusst nach oben fühlt Krack sich gehoben. Und rack, rack, da haben wir den Zahn, der so abscheulich wehgetan. Mit Staunen und voll Heiterkeit sieht Kracke sich vom Schmerz befreit. Der Doktor, würdig wie er war, nimmt in Empfang sein Honorar. Und Friedrich Kracke setzt sich wieder vergnügt zum Abendessen nieder.